Hey, people! Hey, Leute! And once again, we are moving ahead! Einmal mehr gehen wir vorwärts! Talking about the secret place. Und sprechen über den verborgenen Ort. So, we have some questions to ask. Wir müssen einige Fragen stellen. In fact, I want to ask three questions that I will answer. In der Tat sind es drei Fragen, die ich beantworten werde. First question is, where is the secret place? Erste Frage, wo ist der verborgene Ort? How do I enter the secret place? Zweite Frage, wie komme ich in diesen Ort? And the third question is, how do I abide or remain in the secret place? Dritte Frage, wie bleibe ich im verborgenen Ort? Because it is all not connected with the secret place, but with dwelling in the secret place. Okay. Denn es geht nicht nur darum, verbunden zu sein, sondern in diesem verborgenen Ort zu leben. Because the Bible literally says, he who dwells in the secret place. Denn die Bibel sagt wortwörtlich, wer im verborgenen Ort wohnt. So let's ask this question. Lass uns diese Fragen stellen. First of all, Where is the secret place? Zuerst, wo ist dieser verborgene Ort? Now, the secret place is not a place, but it's a person. Der verborgene Ort ist nicht ein Ort, sondern es ist eine Person. Isn't that wonderful news? Ist das nicht eine wundervolle Nachricht? The word that is used in the Hebrew language for secret place. Das Wort, das im Hebräischen für verborgener Ort verwendet wird, heißt auch Versteck. It's a place where you have been hidden away. Es ist also ein Ort, an dem du versteckt bist. Now let's go back to the scripture I already mentioned. Lass uns zur Schriftstelle zurückgehen, die ich bereits erwähnt habe. Colossians 3, verse 3. Kolosse 3, 3. Here's what it says. Da steht folgendes. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, Your, high, your life is hidden where? Dein Leben ist wo versteckt? Your life is hidden in God, but the key is with Christ. Dein Leben ist versteckt in Gott, der Schlüssel dazu ist mit Jesus. So you have come inside of Christ and together with Christ you are in God. Du bist also in das Innere von Jesus gekommen und zusammen mit Jesus bist du in Gott. And this is the important thing to understand that the secret place is not a place but it's a person. Und das ist das wichtige, dass wir verstehen müssen, dass der verborgene Ort nicht ein Ort ist, sondern eine Person. Since the secret place is a person, da der verborgene Ort eine Person ist, that means it's nothing else. Bedeutet das es ist nichts anderes. Look, we have made our secret place our own efforts, our own works, what we can do for God. Wir haben unsere Erfolge, unsere eigenen Werke, die wir für Gott machen können, zu unserem verborgenen Ort gemacht. Many people have made faith their secret place. Viele Menschen haben den Glauben zu ihrem verborgenen Ort gemacht. But faith is not your secret place. Aber Glaube ist nicht ein verborgener Ort. Now, faith is very important. Glaube ist sehr wichtig. But it is not your secret place. Jedoch ist es nicht dein ein verborgener Ort. Jesus Christ, the person of Jesus, is your secret place. Jesus Christus, die Person von Jesus, ist dein verborgener Ort. You know, think how many things or even people we've made our secret place. Überlege mal, wie viele Dinge oder sogar Menschen wir zu unserem verborgenen Ort gemacht haben. Our effort. Unsere Anstrengungen. Our success. Unseren Erfolg. Our own force of provision. Unsere eigenen Kräfte der Versorgung. What we can do to protect ourselves. Was wir tun können, um uns zu schützen. And all that other stuff that we've made our secret place. Und all die anderen Dinge, die wir zu unserem verborgenen Ort gemacht haben. And when nothing works, what do we do? Und wenn nichts mehr geht, was machen wir dann? That's when we run to the Lord. Dann rennen wir zu Gott. Isn't it sad that people run to the Lord only when nothing else that have tried work? Ist das nicht traurig, dass Menschen nur dann zu Gott rennen, wenn nichts mehr funktioniert? It's incredible how many Christians do that. Es ist unglaublich wie viele Christen so handeln. You know, they've tried to get every person to fix the problem. Sie versuchen jede Person dazu zu bringen, ihre Probleme zu lösen. They've tried to do everything they can in their own strength and ability. Sie versuchen alles zu tun in ihrer eigenen Kraft und Fähigkeit. When they've come to the place that there is nothing else anymore that they can figure out to do. Wenn sie so weit gekommen sind, dass sie nichts mehr finden, das sie tun können, as a last resort, they run to the Lord and they cry out to him to fix the problem. Als letzte Möglichkeit rennen sie zu Gott und schreien zu ihm, dass er ihre Probleme löst. That's a mess, people. Das ist Verwirrung, Leute. You can't run to the secret place when you're in trouble. You're supposed to dwell there. Du kannst nicht zum verborgenen Ort rennen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Du sollst dort wohnen. You are not supposed to be in charge of your own life in the sense 
of you trusting your own strength. Du sollst nicht für dich verantwortlich sein im Sinne von auf deine eigenen Kräfte vertrauen. You are supposed to dwell inside of Jesus Christ, who is your strength, your ability, your provision, your victory, your life, your everything. Du sollst im Innern von Jesus wohnen, der deine Kraft, deine Fähigkeit, deine Versorgung, dein Sieg, dein alles ist. Do you know what? Weißt du was? When we moved to Vienna to preach the gospel there and started church in 97. Als wir nach Wien zogen, um das Evangelium zu predigen und die Gemeinde gründeten 1997. Debbie did not want to do that. Wollte Debbie dies nicht tun? And I realized that she was sad. Ich realisierte, dass sie traurig war. So I talked to her and I said, "Baby, what's your problem?" Ich sprach mit ihr und fragte, "Baby, was ist dein Problem?" And she said, I don't want my children to grow up in a big city like that. Und sie sagte, ich will nicht, dass die Kinder in solch einer großen Stadt aufwachsen. We lived in a small town with 32,000 people. Wir lebten in einer kleinen Stadt mit 32.000 Menschen. And now we are going to move to the capital of Austria. Und jetzt waren wir daran, in die Hauptstadt von Österreich zu gehen. A place where one quarter of the population of the entire nation lived. Die Stadt, in der ein Viertel der gesamten Bevölkerung der Nation wohnen. And Debbie grew up in Los Angeles. Debbie wuchs in Los Angeles auf. And she had memory of having to had run all the way home from school every day because of the violence, and she was so scared. Sie erinnerte sich daran, dass sie täglich den Schulweg rennen musste wegen der herrschenden Gewalt und weil sie Angst hatte. And when I said we're going to move to Vienna, she didn't like that because our kids were small. Als ich sagte, dass wir nach Wien ziehen, mochte sie dies nicht, weil unsere Kinder klein waren. Our kids were nine and seven years old. Sie waren neun und sieben Jahre alt. And she didn't like that. Sie mochte dies nicht. So I said, okay, let's pray. Ich sagte, lass uns beten. And the Lord spoke to her. Und der Herr sprach zu ihr. And tomorrow I'll tell you the story. Und morgen erzähle ich dir die Geschichte.